హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఆర్గనైజ్లో ఖాళీగా ఉన్న జూనియర్ రెషన్ పోస్టు భర్తీ చేయడం కోసం రీసెంట్గా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేయడం జరిగింది ఏపీ తెలంగాణ మేల్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఇద్దరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ కూడా మన రాష్ట్రంలోనే రాసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది పోస్టింగ్ కూడా ఇక్కడే వస్తుంది సో ఆసక్తులో ట్రై చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ ఇచ్చాను బుక్స్ లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను సెలక్షన్ ప్రాసెస్ సిలబస్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి కావాలి ఈ విధంగా అప్లై చేయాలి పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి మరియు ఫీజు పే చేయడానికి ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ చివరి తేదీ నెక్స్ట్ హాల్ టికెట్స్ ఎగ్జామ్కి వన్ వీక్ బిఫోర్ మీకు ఆన్లైన్లో లింక్ అనేది యాక్టివ్ అవుతుంది వెబ్సైట్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఎగ్జామినేషన్ సెప్టెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు నెక్స్ట్ శాలరీ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ సిటీ కేటగిరీస్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి బేసిక్ పే ట్వంటీ థౌసండ్తో బాటుగా హెచ్ఆర్ఏ అదర్ బెనిఫిట్స్ పీఎఫ్ కంపెనీ కంట్రిబ్యూషన్ టోటల్గా అన్నీ కలుపుకుంటే కదా థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఈ విధంగా మీకు ఏ సిటీలో పోస్టింగ్ వస్తుందో వాటిని బేస్ చేసుకుని శాలరీ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్ టోటల్ టూ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇందులో తెలంగాణకి థర్టీ వన్ వేకెన్సీస్ కేటాయించారు ఏపీకి ట్వెల్వ్ వేకెన్సీస్ ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఒక స్టేట్ మాత్రం అప్లై చేసుకోవాల్సి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ లిస్ట్ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్ ఏజ్ లిమిట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అభ్యర్థి మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో ఏదైనా డిసిప్లిన్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి చాలామంది త్రీ ఇయర్స్ చదువుతారు ఫోర్ ఇయర్స్ చదువుతారు ఏదైనా కూడా గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ని లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే చాలు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ స్పెషి స్పెసిఫిక్గా ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు జస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ అంతే ఒక కండిషన్ కూడా ఇచ్చారు ఎవరైనా క్యాండిడేట్స్ కరస్పాండెంట్స్ కానీ డిస్టెన్స్ కానీ లేదా పార్ట్ టైమ్ సో వారు అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఆ విషయాన్ని గమనించండి నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా అభ్యర్థికి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అది మీరు రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి పూర్తి చేసినా పర్వాలేదు లేదంటే మీకు సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఉన్నా లేదా డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసి ఉన్నా లేదా డిగ్రీలో ఒక సబ్జెక్ట్ కానీ చదువున్నా పర్వాలేదు బట్ అభ్యర్థికి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రిఫర్డ్ అని చెప్పారు కానీ ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీగా ఇన్ని మంత్స్ లేదా ఇన్ని ఇయర్స్ ఉండాలని చెప్పి నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్గా ప్రిఫర్డ్ అని ఇచ్చారు బట్ ఎవరికన్నా ఆ పోస్ట్ తగ్గట్టుగా ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఇంటర్వ్యూ పూర్తి అయిన తర్వాత ఫైనల్ సెలక్షన్లో వాళ్ళకి కొంత అడ్వాంటేజ్ అవకాశం ఉంటుంది బట్ అందరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్ స్కిల్స్ మ్యాండేటరీ మినిమం ట్వంటీ వన్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు వీక్ అక్కడ మీకు టూ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చారు సో వీటి మధ్య అభ్యర్థి పుట్టు ఉంటే అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ సంబంధించి జనరల్ కాంపిటర్ సిలబస్ ఇచ్చారండి ఇది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రీజనింగ్ జనరల్ ఎవెంట్స్ లుకింగ్ ఇక్కడ విత్ స్పెషల్ ఎంఫసైజ్ ఆన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇండస్ట్రీ సో మనకి బ్యాంకింగ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా విత్ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ టు బ్యాంకింగ్ అంటారు సో వాటికి ప్రయారిటీ ఇస్తారు ఎక్కువగా ఇక్కడ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కాబట్టి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాటిపైన మీరు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత న్యూమెరికల్ అబిలిటీ ఉంది కంప్యూటర్ స్కిల్ సో ఓవరాల్ ప్రతి సెక్షన్కి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మాత్రం పేపర్ ఉంటుంది టూ అవర్స్ టైమింగ్ ఎగ్జామ్ తర్వాత నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది వన్ ఫోర్త్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అని కట్ చేస్తారు రాంగ్ ఆన్సర్ పెడితే ఆ విషయాన్ని గమనించండి ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన మార్క్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు ఫైనల్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జామినేషన్ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన మార్క్స్ ద్వారా ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మెడికల్ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైనల్గా అంతే నెక్స్ట్ బుక్స్ చాలామంది కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు యూపీఎస్సీ ఎస్ఎస్సీ బ్యాంకింగ్ మ్యాక్సిమం ఈ కాంప్యూటర్స్ సిలబస్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది అందరికీ సో వాళ్ళు మీరు డైరెక్ట్గా అప్లై
ఏపీలో వైజాగ్ ఉంది గుంటూరు అవర్ విజయవాడలో సెంటర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రాజమండ్రి రాజమహేంద్రవరం విజయనగరం శ్రీకాకుళం తిరుపతి నెల్లూరు కర్నూలు కడప తెలంగాణ అయితే హైదరాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ ఇవి సెంటర్స్ ఇంకా ఇంటర్వ్యూ సంబంధించి వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి ముందుగా మీ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్ లెఫ్ట్ తమ్ ఇంప్రెషన్ హ్యాండ్ అండ్ డిక్లరేషన్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ హ్యాండ్ అండ్ డిక్లరేషన్ అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ని మీరు పేపర్ పైన ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో అభ్యర్థి రాసి స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి ఈ డాక్యుమెంట్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజ్ అయితే ఉంది అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ మీకు పేజ్ నెంబర్ సెవెన్లో డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు అది ఒకసారి చూసుకొని స్టార్ట్ చేయండి ఫీజ్ ఎలా పే చేయాలి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది తర్వాత పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో డాక్యుమెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఒకవేళ ఎవరైనా అప్లికేషన్ బయట సబ్మిట్ చేసేవారు అయితే అంటే మీసా వీసా సెంటర్లో కానీ ఆన్లైన్ జాబ్ పోర్టల్స్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది చూపించండి సరిపోతుంది అంటే ఫోటోగ్రాఫ్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉండాలి ఏ సైజ్ ఉండాలి డెమేషన్ అంతా సిగ్నేచర్ లెఫ్ట్ తమ్ ఇంప్రెషన్ హ్యాండ్ అండ్ డిక్లరేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు ఇది ఒకసారి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి డాక్యుమెంట్స్ ఏ రిజల్యూషన్ స్కాన్ చేయాలి అవి కూడా ఇచ్చారు ఇందులో తర్వాత ఇది ఐబీబీఎస్ అప్లికేషన్ పోర్టల్లో ఇచ్చారు ఇది మీరు ఈజీగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఒకసారి ఈ డాక్యుమెంట్స్ చదవండి రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఆ తర్వాత న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ చివరి తీరు అప్లై చేయడానికి ట్వంటీ నైన్త్ ఆగస్ట్ వచ్చి మీరు అప్ సబ్మిట్ చేసిన అప్లికేషన్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడానికి చివరి తేదీ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని ఒక అప్లికేషన్ మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత పీడిఎఫ్ కూడా సేవ్ చేసుకోండి న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ టోటల్ సిక్స్ స్టెప్ ప్రాసెస్ ముందుగా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీ యొక్క నేమ్ మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి సేవ్ నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీకు ఒక యూజర్ నేమ్ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కానీ పాస్వర్డ్ వస్తుంది అవి సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు అవి యూజ్ అవుతాయి అంటే అవి డీటెయిల్స్ మీరు యూజ్ చేసుకుని లాగిన్ అయ్యి కాలర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు రిజల్ట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కాలర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ చూసుకోవచ్చు జాయినింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ యొక్క లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్తో మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఇవి డీటెయిల్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ వెళ్ళగానే ఇక్కడ ఈ ఫోటో సిగ్నేచర్ స్టెప్ దగ్గర మీకు కనిపిస్తాయి అవి సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ఫోటో సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత డీటెయిల్స్ అంటే మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అవ్వచ్చు మీ యొక్క కేటగిరీ మీ యొక్క అడ్రస్ ఎగ్జామ్ సిటీ ఇలా వన్ బై వన్ మొత్తం మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీకు అప్లికేషన్ ప్రివ్యూ చూసుకుంటారు మీరు ఏమైతే ఎంటర్ చేస్తారో డీటెయిల్స్ అని చూసుకున్న తర్వాత హ్యాండ్ రిటర్న్ డిక్లరేషన్ లెఫ్ట్ తమ్ ఇంప్రెషన్ అప్లోడ్ చేస్తారు ఫైనల్గా పేమెంట్ చేస్తారు పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ టాప్ రైట్ సైడ్ కానీ మీరు ఫీజు పేమెంట్ చేస్తున్న చాలా ఉంటుంది తర్వాత మీ అప్లికేషన్ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అంతే అది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పోర్టల్ ఇది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ వెబ్సైట్ ఇది పైన మీకు కెరీర్స్ మెయిన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయగానే రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన జూనియర్ ఎస్టేట్ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ ఉంటుంది ఫర్దర్గా కాల్ లెటర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఇంటర్వ్యూ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఫైనల్ మెరిక ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఓవరాల్గా పోస్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ వెబ్సైట్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ సంబంధించిన జూనియర్ ఎస్టేట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఆసక్తి ఉన్నారు అప్లై చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన